Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati sul mio canale e su questo video a bassa risoluzione perché ovviamente il tablet non, non registra bene la voce, yay! Allora, mettiamo un po' il volume... ok, ho schiacciato senza volere... Ah! sono andata troppo avanti, dunque, come potete vedere... Stiamo giocando ad Assassin's Creed Rebellion, che è un giochino per, i, mh, per Android e io l'ho già provato su un altro dispositivo, quindi posso dirvi che secondo me è molto carino. Adesso godiamoci insieme la storia e vediamo un po' che cosa dicono, forse devo abbassare un po' il volume. Allora, il grande inquisitore Torquemada è vicino, potrebbe essere la mia unica occasione di scoprire i suoi piani, allora meglio se abbasso il volume perché non so se mi si sente bene. Ok, allora, come vedete adesso ci fa fare il tutorial, io già so come si gioca, quindi facciamolo comunque insieme. Allora, entro nella prossima stanza toccando il pulsante che raffigura una porta, quindi questa. Questo è il tipico eh, balzo della fede, per chi è appassionato di Assassin's Creed come me, forse quelli un pochino più tranquilli, quelli che insomma eh, giocano anche ai giochi da Android, oltre che da console e da computer come me, eh, può anche piacere, non lo so. Poi chi invece è fissato con questa storia e i giochi da Android vanno schifo, bla bla bla, vedete voi, insomma, cioè, secondo me è una cosa carina. Qui ci sono alcuni... Mm, come si dice, alcune abilità che, eh, possono, eh, che ti dicono, ti fanno decidere che cosa fare. In questo caso c'è solo un'abilità da fare, quindi andiamo su questa. Ah, vedete che c'è una percentuale sotto, vuol dire che c'è il 95% di possibilità che eh, questa abilità funzioni. Quindi, e non, non è sempre così per tutti. Ehm, allora, le... Eh, abilità ci sono alcune percentuali che a volte sono anche molto basse poi dipende dal personaggio che usi ora con calma vedremo tutto quanto insieme allora andiamo con il balzo della fede ovviamente si rallenta perché è figo da vedere io ovviamente non l'ho rallentato io ho fatto tutto da solo allora come vedete anche qui c'è un'abilità qua non lo ingrandisce bene questa qui che è quella del, dell'uccisione o della kill, come volete che parlo. Dai, parliamo in termini da gaming, così almeno imparate anche i termini. Io intanto ve li spiego se non li, se non li sapete, ma credo che i gamer li possano sapere. Allora, qui c'è il simbolo della kill. Entriamo nella stanza e ci dà questa possibilità di killare il nostro nemico quindi adesso con la lama celata lo andiamo a squattare no, è vero, andiamo a uccidere, basta, stop vi dà anche delle percentuali su come è andato l'attacco eh, allora anche qua, vedete, un altro tipo di abilità ogni personaggio ha le sue abilità, tra l'altro ve lo dico subito poi vi faccio vedere un po' come sono i personaggi, quali sono eh, ce l'ho su su un altro dispositivo che sono parecchio avanti anche in quel dispositivo eh, sono arrivata a livello abbastanza elevato per essere solo un mese che ci gioco quindi andiamo avanti allora qui c'è l'arrampicata quella acrobatica dicevo c'è l'arrampicata acrobatica sono stata interrotta ovviamente eh, e quindi ci sarà un piccolo taglio che è un po' brutto allora qui abbiamo due abilità da scegliere o il balzo acrobatico il balzo, la, la corsa acrobatica guardate se poi si acciate su, sulle sue abilità non per forza qui poi vi faccio vedere un'altra roba più avanti potete usare o dicevo la corsa acrobatica o potete direttamente killare andiamo avanti vediamo un po' Ah no, in questo caso facciamo prima la corsa acrobatica, quindi vai da su, e poi da sopra, sacchete, voilà, io adoro quando killano in questo modo i personaggi. Poi, andiamo avanti, questo è tutto un tutorial, eh, ve lo dico subito. Ok, qui abbiamo 
i personaggi nemici, i nostri templari, i famosi templari per chi conosce Assassin's Creed sa di cosa parlo, tanto comunque non vi preoccupate, appena possibile, appena eh, come dire, eh, riesco ad aggiustarmi un attimo con il computer e con la Playstation, vi porto un sacco di video sui videogiochi, sperando che vi piacciono. Allora, vediamo un po' che cosa dice. Eh, non, vi... non ci voglio credere. Non mi ha registrato tutta la parte dopo. No, non posso nemmeno tornare indietro. Maledizione. Ah, vabbè, in breve, che cosa è successo? Ci ha fatto fare tutto il tutorial. Ci ha detto come leggere le abilità, come funzionano le abilità e come funziona il. il, il, il la missione <ride> non ci voglio credere ho parlato fino adesso per niente ah, sì. <ride> dunque dicevo ah, non mi ricordo niente di tutto quello che vi ho detto la tristitudine proprio allora vediamo di fare questa missione insieme e vediamo cosa, se mi ricordo cosa dirvi <ride> Mi voglio sparare in questo momento. Ho parlato fino adesso per niente. Ah, oh, signor. Allora, abbiamo appena incontrato Tarik, che è eh, il signore pelato e di colore. Ora abbiamo incontrato il signor Amid, che eh, mi aiuterà a... Mm, Uh, disinnescare le trappole dobbiamo superare queste trappole templari letali per voi ma per me è un gioco da ragazzi io sono disperata <ride> allora dicevo vedete che qua ci sono i personaggi da scegliere li posso scegliere o cliccandoli qua sotto o cliccandoli qua sopra dove c'è il nome adesso andiamo nella stanza a fianco le sue abilità sono diverse per leggere le abilità tieni premuto sull'abilità ehm, io non ho nemmeno voglia di leggerlo ve lo lascio leggere a voi ok e uso l'abilità ora lui ha queste abilità qui mm. ovvero questa Colpo brutale, colpisci il nemico con un colpo feroce e potente, infliggi 150 di danni, 150% di danni. Uh, mi tocca controllare di continuo perché non si sa mai. Ok, mm, bel colpo in testa e poi questa abilità. Allora, tu non devi schivare, devi prenderti i colpi in testa. Oh, bene. Ci sono due stanze di fronte a noi, una più insidiosa dell'altra. Scegliamo con cura l'eroe e la strada giusta, perché in ogni stanza eh, ognuno eh, ha il proprio modo, cioè eh, ha il proprio, come si dice, compito. Allora, in questo caso il nostro signor Amid, il nostro caro Amid, non può andare in, tutte, in una o l'altra stanza perché eh, fa fatica. In questo caso eh, è media la difficoltà e in questo caso è arduo. Quindi potremmo usare, potremmo usare questa abilità per corazzarne uno. Facciamo che corazziamo Aguilar. E usiamo Aguilar perché è il più adatto a fare questo, queste due stanze. Io direi di andare in questa stanza perché lo vedo già più pronto e più adatto. Allora c'è la percentuale che vi dice eh, quanto è probabile che eh, si sferri un certo colpo. Allora, questo colpo qui è importantissimo perché vi dà la possibilità di avere l'iniziativa, quindi usatelo sempre quando avete personaggi che hanno questa tipologia di colpo qua. Ok, ve lo lascio leggere. Ok. Questo colpo qui, con Aguilar, anche questo è importantissimo, perché dopo che l'avete sferrato, potete sferrare un secondo colpo, non con questa stessa abilità, ma con questa abilità. Però sono già due attacchi ed è già una cosa ottima. Allora, iniziamo. 
andiamo di iniziativa sferriamo questo colpo in questo caso io ho già fatto l'iniziativa e ho già sferrato un secondo colpo quindi è normale che faccia fatica a fare cioè che non, non mi faccia fare l'altro colpo ora prendiamo di attacco normale perché quei due devono ricaricare e abbiamo finito non è sempre così semplice ve lo dico subito io oggi sono veramente disperata voglio vedere se riesco a fare questo video maledizione allora vedete che lì sotto c'è un bellissimo eh, scrigno allora di solito per gli scrigni è meglio usare chi eh, ha questa possibilità di eh, come si dice mh, non mi viene la parola scassinarli ok lui ha questa possibilità quindi andiamo a scassinarlo e non sempre funziona quindi è andata bene stavolta ok andiamo avanti uh, qui ci serve sempre lui e vediamo se va bene ok perfetto allora vediamo se mi ricordo che cosa ho detto prima e vediamo cosa vi posso dire allora intanto usiamo questa abilità con lui che ci dà la possibilità di eh, aumentare la nostra salute, che poi viene ripristinata per sei istanti. Poi se volete leggere che cosa fa, leggetevela voi, perché io l'ho letto prima e non mi ha registrato niente! Sono disperata! Poi ogni abilità ha le cariche, non, mi ricordo, non so se mi ha registrato quella parte, e ora andiamo a mh, fare a pezzi sta gente. Allora vediamo, usiamo... Direi eh, non l'abilità veloce ma quella potente. Ok, poi possiamo usare l'abilità veloce per essere appunto più veloci e riuscire a fare un attacco in più. Ah, un deposito di scorte templari, ora appartengono alla confraternita. Ok. Completi, eh, missione completata bene non riesco più a parlare per la disperazione vediamo se sta registrando sta registrando sì dobbiamo controllare sempre vai andiamo al quartier generale il QG ok non mi ricordo se ha registrato questa parte no mi sa di no quando vedete che la confraternita aumenta di livello voi potete aumentare di livello i personaggi perché il livello massimo della confraternita è equivale al livello massimo del personaggio quindi in questo caso adesso è a livello 3 se non fosse stata a livello 3 la confraternita il personaggio non avrei por potuto portarlo a livello 3 allora Aguilar come avete visto è già a livello 2 perché l'ho fatto quando io pensavo stesse registrando maledizione che odio mi viene il nervoso e ora eh, I caricamenti ovviamente ve li taglierò, a meno che io non stia parlando. Ok, adesso usiamo i materiali per la creazione che abbiamo ottenuto dalla missione bottino per creare un'arma. Allora, le missioni bottino sono missioni da cui ricavi dei materiali. Più spesso le fate, meglio è. Molto meglio. Così almeno potete equipaggiare i personaggi. Ok? Allora, iniziamo, vediamo un po'. Tocca. Lo sto tocca! Allora, prepariamo questa spada cosiddetta bastarda. Allora, vedete che i personaggi hanno un certo numerino vicino al, um, al martello. Quel numerino significa quanta abilità hanno nel costruire i um, le cose, anzi ve lo scrive proprio qua, seleziono l'eroe con il parametro creazione più elevato per creare più velocemente, ecco appunto, quello che vi stavo spiegando e non stavo leggendo, scusate. Bene, andiamo. Bene, andiamo a pagare, facciamo le cose e ci servirà per eh, l'equipaggiamento, ci serve per aumentare la potenza del personaggio. Bene, saltiamo, tanto è gratis per il momento. Riscuoti. Ora allora, che abbiamo finito di creare, ah, ma dobbiamo equipaggiare, sì, un attimo, con calma, Aguilar, con calma, con calma, spieghiamo tutto. Allora, qui vedete che c'è il punto esclamativo, ve lo fa appunto cliccare. 
Quando c'è il punto esclamativo sul personaggio, come vedete ci sono un sacco di eroi, tantissimi, che poi vi farò vedere, allora il punto esclamativo sul personaggio vuol dire che quel personaggio può avere qualcosa, in questo caso l'equipaggiamento, oppure puoi promuoverlo uh, da una stella, due stelle, vedete qui sopra ci sono le, le stelline, che è il grado del personaggio, il grado del personaggio li rende ancora più forti, ovviamente. Comunque, equipaggiamo questa spada. Come potete vedere la potenza, dove c'è scritto pot, da 184 passa a 209 con questa spada. Come vi ho detto, l'equipaggiamento serve per rendere più potenti appunto i personaggi. Quindi equipaggiamola. Ok. Indietro. Indietro. Ok, adesso possiamo reclutare altri personaggi, bla bla bla, va bene. Ora, con calma, facciamo anche le missioni retaggio. Le missioni retaggio servono appunto a reclutare altri assassini. <coughs> ok, eh, questi mh, assassini però, per poterli prendere o ti si sbloccano, Uh, grazie ai diciamo tra virgolette regali che vi dà l'abstergo quindi uh, la nostra Ubisoft dopo aver guardato anche le pubblicità bla 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 perché sono così i giochi Android però comunque cioè, se guardi le pubblicità in cui ti passi qui una decina di minuti a fare tutte quelle robe ti danno un sacco di regali poi puoi giocare quanto ti pare allora dicevo eh, per sbloccare i personaggi io li sbloccate direttamente eh, dai cubi di co eh, codificati che poi vedremo insieme, ci farà vedere insieme, eh, oppure sbloccando i DNA. Uh, e, non, e per sbloccare i DNA bisogna fare tante, 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 tantissime missioni, retaggio. Più e più volte la stessa, se magari volete un certo tipo di personaggio, se volete mandarlo avanti di grado. Allora, direi di cominciare. Mm, andiamo di sotto, perché così almeno non devo ammazzare nessuno. Andiamo. Allora. Vediamo un po' qui, io direi di andare di Achille. Perché così almeno posso ammazzare di nascosto. Quindi io direi... Qua facciamo così. Perfetto. E qua ci nascondiamo. Ovviamente le monetine. E stai calmo. Ca cosa ti corri? Cosa ti corri? Stai calmo, amico. Tesoro. Calmo. Non t'aggirare. Tanto comunque muori. Quindi andiamo su. Le percentuali che vi dicevo. Questo è andato più con calma rispetto a quell'altro. Bene, perfetto. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, qui ci serve lui. Non sempre funziona, vi ripeto. Stavolta ha funzionato. Andiamo a tirare una, una mazzata in testa a questo. Spam! Ok? E ha ancora vita. Ma come fai ad essere ancora vivo con la mazzata in testa che hai ricevuto? Ecco, ora non puoi essere più vivo. Eh, qui potrebbe essere un problema. Vedete che c'è il 60% di probabilità che apra lo scrigno, però noi ci proviamo lo stesso, perché comunque quegli scrigni ti danno delle cose in più che possono tornare utili. Vediamo? Uh, ce l'abbiamo fatta. Ottimo, abbiamo ottenuto un bottino che ci servirà, più avanti, che ci servirà per allenare i nostri... Eh, I nostri... Poi vi dirò come li chiamerò. Eh, nel, Nell'altro dispositivo li ho chiamati i miei pupilli, qua li chiamiamo... Amorini, cucciolotti, vediamo, vediamo, anche perché sono tanto carini, coccolosi, teneri e, e dolci, ma sono letali, mio Dio se sono letali, e io li adoro, andiamo, allora, coltelli, ovviamente, così almeno io posso attaccare, avere l'iniziativa, e dai, Roma, dai, dai, Roma, dai, allora, <susurra> Devo arrivare qua, vedete che qua c'è il simbolo del, dell'obiettivo. Ok, direi di andare con Aguilar perché è l'unico agile in questo caso. <coughs> Andiamo di nuovo su. E eh, lo sapevo. Eh, vedete, stavolta ha fallito. Infatti abbiamo perso un pochino di vita. E ora, falso della fede. 
è bellissimo che c'è anche il suono dell'aquila come, ne, come nel gioco principale adoro 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 ok andiamo avanti sperando che stia ancora registrando controlliamo ottimo sta ancora registrando e vai allora come vedete qui abbiamo un personaggio da sbloccare eccellente hai ottenuto dei frammenti di dna un nuovo eroe bla 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 ok Vedete, qui c'è scritto frammenti di DNA, dai, non <ride> fanno vedere, non fa... Vabbè, poi ve lo faccio vedere. Uh, appena mi dà un attimo... Oh, bene, adesso possiamo portare avanti di livello i personaggi fino a livello 4. Perfetto. <coughs> allora, ora ci faranno vedere anche i cubi. Come vedete, adesso il primo è gratuito. Quindi, prendiamoci questo cubo. Bocca lo schermo, bla bla bla. Vediamo un po' che cosa ci dà. Perché può dare tante cose questo cubo. Allora ci ha dato dei materiali e ci ha dato un personaggio. Ci ha sbloccato un personaggio, proprio personaggio. Non il DNA del personaggio, no. Personaggio. Bene, abbiamo un nuovo amico. In questo caso, amica. Ok, andiamo avanti. Se poi andiamo a vedere gli eroi che abbiamo con noi. Sì, prendiamo questo solo perché è gratuito, dai. 10 cubi di DNA, non è una cosa da poco. Dai, andiamo. Intanto che sblocco tutti i cubi di DNA, bla bla bla. Eh, ah, non c'è bisogno che lo faccio per, per... Oh, abbiamo un altro personaggio ancora. E ora abbiamo sbloccato quello che stavamo cercando di sbloccare. Ci ha dato... Oh, eh, non ho avuto questa fortuna la prima volta che ho giocato ad avere tutti questi personaggi manco, manco il DNA di Ezio cioè tanta roba quello che ci ha dato fantastico io non ho avuto tutta questa fortuna la prima volta stavolta sì adoro adoro fantastico allora poi dovrò ricordarmi tutti i giorni di entrare perché comunque ci sono i regali giornalieri qua chiudiamo sta ancora registrando una cosa ottima allora mh, ri ricompense gratis allora questo cubo qui a destra grigio eh, si può mh, come dire eh, avere due volte una volta gratuito una volta con cioè guardandosi le pubblicità come anche altri regali che vi dà l'abstergo la nostra ubisoft allora siamo pronti a iniziare la lotta contro la minaccia templare e or è ora di scoprire di più sui piani di Torquemada. Non ti preoccupare, lo andremo a ammazzare prima o poi. Allora, obiettivi, va bene, va bene. <ride> è traumatico questo episodio, dopo aver finito tutti questi tutorial vi dirò subito che mi fermerò. Uh, perché comunque vi ho fatto vedere un po' com'è il gioco sto continuando a sperare che uh, non mi dia tanti problemi <ride> nel, uh, nel fare i video e spero di riuscire a fare più video così almeno posso portarne di più e anche diversi e non sempre la stessa tipologia di video perché sennò che noia sì, non stavo leggendo, scusate. <ride> dovreste riuscire a leggere, comunque non ci ho messo tanto. Cioè, dovreste riuscire a mettere in pausa, se no vi faccio il frame e, e ve lo metto lì. Controlliamo sempre che stia registrando, non come prima. Che maledizione, tutta una missione mi ha cancellato tutta la missione. <ride> la disperazione. Ah, sì. Eh, le storie principali vi dà il DNA di eh, Aguilar, vedete frammenti di DNA, in questo caso ne richiede 30 per poter passare al grado 2. Sì, sì, un attimo, tesoro, un attimo. E qui le missioni, quelle principali, vi danno alcune cose che possono tornarvi utili, quindi in teoria si potrebbe fare, cioè si dovrebbe fare continuamente la stessa missione per poter avere più materiali qui potete scrivere potete leggere le annotazioni che io di solito non leggo ma se vogliamo leggerle insieme leggiamole allora 
Ora che abbiamo una base operativa, è tempo di concentrarci sull'obiettivo principale. Dobbiamo fermare Torquemada e per farlo dobbiamo scoprire i suoi piani. Il suo fidato luogo, temen luogo temente, non tenente. Ovvio! Il suo fidato luogo tenente, Ojeda, o, oppure Ojeda, Ojeda, non so come si legga, è stato visto in una, sa in una eh, vicina sala capitolare domenicana. I frati potrebbero avere le informazioni di cui abbiamo bisogno, faremo loro visita senza tirare attenzione. Quindi qui vi dice eh, che cosa bisogna fare durante la missione e qui invece vi dice che tipo di obiettivi ci sono. C'è l'obiettivo principale che è cercare indizi, poi c'è un obiettivo opzionale che vi dice quanti scrigni si possono trovare dentro questa missione. Vediamo di prenderli questi scrigni perché comunque ci torneranno sempre utili, dato che ci danno un sacco di materiali utili. Dunque, prossimo. Per affrontare le missioni vi sono delle squadre consigliate oppure obbligatorie. Includi nella tua squadra gli eroi con ruoli corrispondenti a quelli consigliati o necessari. Bene. Allora, prima, vedete qui eh, a sinistra che ci sono tre simboli. Questi tre simboli sono eh, i simboli dei personaggi che sarebbe utile usare. Ah, in genere io posso fare anche così, così. E... No, facciamo così. Li posso anche fare, però non sono quelli consigliati. In questo caso sono consigliati 1, 2, 2, dicevo, e 3. Allora, perfetto. Um, dovete vedere anche il punteggio potenza. Rif rifacciamo un attimo modifica squadra. Vedete, qui richiede 200 di potenza. Controllate che i personaggi abbiano abbastanza potenza, ma in questo caso non dovrebbe essere... Cioè, incrociamo le dita non dovrebbe essere troppo complicato se no posso mettere al posto di uno di loro facciamo al posto suo lui eh, che ha 209 di potenza gli altri sono tutti a 150 l'ideale sarebbe mettere almeno Aguilar ad aiutarli confermando Qui non vi dice niente, ma eh, di solito a me succede che mh, dopo un po' di tempo che ci giochi, questi diventano rossi se non ci sono i personaggi richiesti. Comunque, avviamo. Poi sto facendo un lavoro eh, abbastanza interessante per questo gioco dove metto delle informazioni. Uh, le informazioni dei personaggi quindi la loro storia perché sì c'è anche la loro storia ed è fatto bene secondo me sto gioco c'è anche la loro storia personale la loro biografia che spiega un po' che, che tipo di personaggio è e le informazioni su come funzionano questi personaggi allora questa è la sala capitolare dei templari all'interno dovremmo trovare degli indizi sui loro piani va bene allora <coughs> questo è il nuovo Benda le ferite di questo eroe, ripristinando la salute nel tempo. L'effetto può durare per più scontri, la cura dura fino alla fine della missione. Ripristina il 10% di salute per 10 istanti e c'è solo una carica. E si usa solo al di fuori del combattimento. Allora vediamo un po'. Direi di ammazzarlo così. Ogni volta oh, che lo vedo qua davanti allo schermo per me non ha senso. Per me nascosto vuol dire dall'altro lato, maledizione. Andiamo di lui, dai. Là. Tiriamo una mazzata in testa. Spam. Ok. Ottimo. Allora, in questo caso i personaggi migliori sono o Aguilar o Costanza. Costanza, come vedete, ha una percentuale maggiore rispetto ad Aguilar nel fare eh, la, la corsa acrobatica, perché è la sua specialità, appunto, quindi direi di andare con lei. E ovviamente io le faccio i complimenti, che cosa fa? Vaia, giusto! Ma veramente, mi prendi in giro? Facciamo questo. Ah, io gli tiro una testata a questa donna. Le tiro una testata a questa donna. Curati, va. Cioè, io ti faccio i complimenti e mi fai queste brutte figure. Ma ti pare? Vabbè. 
andiamo a uccidere che è più semplice ecco lui almeno mi ha dato la, la, la soddisfazione che voleva uh, vediamo se c'è c'era uno scrigno mi ricordo allora prima di andare avanti vediamo un po senti mi hai dato troppe delusioni io direi di andare di Aguilar anche qua ok ma non c'era uno scrigno da qualche parte ricordo di sì controlliamo sì perché si può controllare in pausa che c'è uno scrigno allora c'ho ragione Vediamo dove potrebbe essere questo scrigno. Ah, ma è più lunga questa mappa. Mm, ok, andiamo a uccidere. Bella. Ok. <coughs> Questa lettera potrebbe contenere degli indizi. È una massiva per un mercante di nome Hassan. 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 No, c'è una S, come si legge? Hassan. Poi me lo direte voi. Pare che denunci i suoi rivali come eretici. Continuiamo a cercare. E sia. Andiamo avanti. Eccolo lì, lo scrigno che cercavo. Dai, yeah. No, non dirmi che farà fatica, ti prego. Ora, ti tirare in testata questo. Una mazzata. Oh. 60% di probabilità di apertura. Vediamo. Dai, Roma, dai. Bene, perfetto. Andiamo avanti. Ok, andiamo avanti, questo, ci manca solo lui, quindi andiamo, missione completata, una lettera, un'altra lettera, ricevute di donazioni da Asan a Torquemada, molto più di quanto possa permettersi un semplice mercante, mm. È la seconda volta che viene menzionato il nome di questo Asan il mercante. Dobbiamo fargli visita. Ovviamente, ovviamente, cucciolotto mio. Mi chiamo i miei amorini o i miei cucciolotti? I nostri amorini o i nostri cucciolotti? Come li chiamiamo? Ditemi voi, io vi ho dato quattro... Quattro opzioni, ovviamente ci devono essere le parole o amorini o cucciolotti, però o i miei o i nostri, ditemi voi. Bene, abbiamo preso altri, di, pezzi di, altri frammenti di DNA di Aguilare e abbiamo il nuovo livello della nostra confraternita. Perfetto! La confraternita, come l'ho detto, l'ho detto in modo strano, ho parlato in modo strano. Io non sono più italiana, io sono inglese, scusate, ti sorry. Ok, la smetto. Andiamoci al nostro quartier generale. Yes, sir. Andiamo al quartier generale, poi più avanti ci guardiamo bene tutto quanto. Ok. Ti prego dimmi che abbiamo finito il tutorial perché io devo fare, devo andare a mangiare. Costruiamo degli alloggi per riposare e metterci in forza, ok? Costruisci. E così, abbiamo gli alloggi. Ah, vedete, rigenerazione salute eroi globale, 5.5 eh, punti salute. Più 0,1%, perfetto. Pizzi lo tocca due volte per allontanare la visuale. Ok. Affrontare le missioni ha un costo in informazioni. Costruiamo una stanza di spionaggio. Sì, signore. 
e la facciamo adesso la faccio qua poi metto il quartier generale come l'ho messo anche nell'altro mio profilo dove ho fatto le mie prove ora lo assegnatemi un attimo ovviamente mettiamo Aguilar anche se secondo me Alonso è molto meglio al momento però ci dà questa opzione facciamo così per il momento poi me l'aggiusto io come dico io le monete servono a finanziare le nostre attività costruiamo una tesoreria ok e la costruiamo qua in alto per il momento e assegniamo va bene assegniamo Maxime come vuole lei Basta? Abbastanza promozione magari? Eccellente, padroneggiamo ogni tipo di missione e abbiamo costruito tutte le stanze del quartiere generale essenziali. Riscuotiamo tutte le ricompense e iniziamo la nostra guerra contro Torquemada. Sì, sì. Allora, vediamo una cosa. No. Ok. Completi, completato tutto, perfetto. Ottimo, bene. C'è altro? Per rinforzare la confraternita, ripeti diversi tipi di missioni, ottieni risorse, crea armi, una stanza di addestramento, raccogli frammenti di DNA per salire di livello e grado i tuoi eroi. Ok. Dunque. Uh, ecco appunto. <ride> Mi serve la stanza delle promozioni che ancora non ho. Perfetto. Uh, poi ce lo guardiamo bene. Allora. Io direi che... Prendiamo i traguardi. <ride> Prendiamo i traguardi, scuoti, riscuoti e riscuoti. Allora, io direi che dopo questa traumatica, eh, questo traumatico video è tutto. Uh, vedrò di portare spesso questo, anche questo giochino che secondo me è molto carino. Um, spero che vi piaccia uh, spero che stia ancora registrando il, che il, il tablet stia ancora registrando detto ciò io direi che per il momento è tutto e uh, appena possibile mi metto lì a guardarmi le pubblicità a prendere le ricompense che vedete qua vedete ci sono tutte queste ricompense utilissime, come potete vedere ci danno anche i frammenti di DNA in queste ricompense, secondo me sono molto utili. Poi me lo faccio. Per il momento è tutto, quindi vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui state guardando questo video traumatico e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!